ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ സെഷന് ഡിപ്ലോമ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് സെമസ്റ്റർ ഫൈവിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനും അപ്പോൾ ആ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് അതായത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്ന പയൽ ഫൗണ്ടേഷനും വെൽ ഫൗണ്ടേഷനും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് പയൽ ഫൗണ്ടേഷനാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ നോക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ദ സിവിൽ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സോയിൽ വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് ഫ്രം ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ ടു ദ സോയിൽ സേഫ്ലി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സോയിൽ സോയിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ലോഡ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ലോഡ് ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ ടു ദ സോയിൽ സേഫ്ലി അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൊത്തം ലോഡ് ഈ സോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാണ് എന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആ പാർട്ട് ഏയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കി കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്ക് ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഷാലോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ ലാർജ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ അല്ലെ ലാർജ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ അല്ലെ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഈ ഏരിയ കൂട്ടാ അപ്പം ആ ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാർജ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ടു ലോഡ് ദ ബിയറിംഗ് സർഫസ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് സോ ആസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അണീക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അണീക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫൗണ്ടേഷൻ താഴ്ന്ന് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിലൊക്കെ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതെന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പാടില്ല അപ്പോൾ പല ഫൗണ്ടേഷൻ പല ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല എണ്ണം ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷനിലും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് അതിൽ അണീക്വൽ ആയിട്ടാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീംസിൽ അതുപോലെ കോളത്തിലൊക്കെ ക്രാക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അതിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ലോഡ് ദ ബിയറിംഗ് സർഫസ് അറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം റേറ്റിൽ ലോഡ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ അണീക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് അപ്പം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സോയിൽ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ സോയിലിൻ്റെ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരിക എപ്പോഴും എർത്ത് ക്വേക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് സോയിൽ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ടു സെക്യൂർ എ ലെവൽ ആൻഡ് ഫേം ബെഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഭാവിയിൽ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഒരു ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ടേക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ഡീപ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഓവർ ടേണിങ് അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓവർ ടേണിങ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓവർ ടേണിങ് വരിക നമ്മൾ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിൻഡ് പ്രഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനും കൂടെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇവിടെ ഒരു ആറ് പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കും ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ എ ലാർജ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ ആ ലാർജ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ലോഡ് ദ ബിയറിംഗ് സർഫസ് അറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് സോ ആസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അണീക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അണീക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിഫോമിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റിൽ അത് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ്
ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വിടുത്തിനേക്കാളും കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിട്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഓർ എന്നും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിട്ത്ത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് എ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ലോഡ് ടു എ സ്ട്രാറ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഷാലോ ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ ഷാലോ ഡെപ്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി യൂസ് വെർ ദ ലോഡ്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സ്ട്രക്ചർ ആർ ലോ റിലേറ്റീവ് ടു ദ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സർഫസ് സോയിൽ അപ്പോൾ സർഫസ് സോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർഫസ് സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് ഈ വരുന്ന ലോഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സർഫസ് സോയിലിന് ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ സർഫസ് സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനേക്കാളും അധികമാണ് ലോഡ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ റോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റോക്സിന് സർഫസ് സോയിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അധികം ബിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോഡ് റോക്കിലോട്ടാണ് നമ്മളത് എത്തിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് വിട്ത്ത് ഇപ്പോൾ വിൾ വിട്ത്തിനേക്കാളും കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ലോഡ് ടു എ സ്ട്രാറ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഷാലോ ഡെപ്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഷാലോ ഡെപ്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രാറ്റത്തിലോട്ടാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സർഫസ് സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ലോഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നേരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിട്ത്ത് അപ്പോൾ വിടുത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഡെപ്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് ദ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ലോഡ് ടു എ ഡീപ്പർ ഡെപ്ത് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ സ്ട്രാറ്റം അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള സ്ട്രാറ്റത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആർ നെസസറി വെർ ദ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സർഫസ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ് നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ് എന്നവിടെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ടു സപ്പോർട്ട് ദ ലോഡ് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സർഫസ് സോയിലോട്ട് വരുന്ന ലോഡ് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡിനേക്കാളും കുറവാണ് അതിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഡീപ്പിലോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സർഫസ് സോയിലിന് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർഫസ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ് സർഫസ് സോയിൽ അഡിക്വേറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ കീഴിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെ സ്ട്രിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിന് കീഴിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആറ് മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൂടെ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു അത് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ അത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നോക്കി ഒന്നും കൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ് പോയിന്റുകൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഷാലോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ ആറ് മാർക്കിന് മൂന്ന് വർഷം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ഡെഫിനിഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഈ ടൈപ്സ് കൂടെ എഴുതാം ടൈപ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് കൂടെ ആ ടൈപ്സിന് കീഴിൽ എഴുതിയാൽ അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നോക്ക് ലിസ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് സോയിൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ കീഴിൽ കീഴിൽ വരുന്ന നാല് ടോ നാല് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഐസൊലേറ്റഡ് കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രിപ്പ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് മാറ്റോർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പൈൽ ഫൗണ്ട് ഡീ ഫൗണ്ടേഷൻ കീഴിൽ വരുന്ന പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും ബെൽ ഫൗണ്ടേഷനും പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 